ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு ட்வின்ஸ் வெஜ் கிச்சனில் நான் என்னோட கிச்சனில் சில சேஞ்சஸ் பண்ணியிருக்கேன் அது என்னென்னு பார்க்கலாம் அப்புறம் வீடை கிளீனாக வச்சுக்கிறதுக்கு சில டிப்ஸும் நான் கொடுக்க போகிறேன் என்னோட கிச்சன் வந்து நான் ரீசெண்டாக அப்லோட் பண்ண கிச்சன் டோரில் பார்த்துருப்பீங்க அதுக்கு முன்னாடியே வந்து நான் ஒரு தடவை கிச்சன் டோரும் அப்லோட் பண்ணியிருந்தேன் பட் அது வந்து ரொம்ப ஏர்லியாக அப்லோட் பண்ணது அந்த வீடியோ போய் இல்லை சேனலில் நான் ரீசெண்டாக அப்லோட் பண்ண என்னோட கிச்சன் டோர் வீடியோ உங்களுக்கு லிங்க்கில் கொடுக்குறேன் அதுலேயும் இதுலேயும் என்னென்ன சேஞ்சஸ் இருக்குதுன்னு உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும் ஸோ என்னோட கிச்சன் டோர் பார்த்துட்டு நிறையா பேர் வந்து கொஞ்சம் கவுண்டர் டாப் ரொம்ப ஆக்குபைடாக வச்சுருக்கீங்க இன்னும் கொஞ்சம் ஃப்ரீ ஸ்பேஸ் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னாங்க ஸோ அதுக்காக நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா இங்க இருக்கிற அந்த ப்ளூ ஸ்டாண்ட் இங்க முதல்ல வச்சிருந்ததை நான் இந்த கார்னர்ல வச்சிருக்கேன் இதுல நான் ஃபர்ஸ்ட் வந்து மேல எண்ணெய் அதுக்கப்புறமா நான் சமையலுக்கு யூஸ் பண்ண ஸ்பைசஸ் இதெல்லாம் தான் வந்து வச்சிருந்தேன் இது வந்து அடுப்பு கிட்டேயே வந்து வச்சுருந்தேன் இப்போ நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா நான் வச்சுருந்த ஸ்பைசஸ் எல்லாத்தையும் ஷெல்ஃபில் வந்து அரேஞ்ச் பண்ணிட்டேன் ஸோ நான் வந்து என்னென்ன ஸ்பைசஸ் வச்சுருந்தேன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த நாலு பாட்டில் இது வந்து சமையலுக்கு யூஸ் பண்ணுற மஞ்சத்தூள் காரத்தூள் தனியாத்தூள் அதுக்கப்புறம் தாலிக்கிற ஐட்டம் பெருங்காயத்தூள் இதெல்லாம் தான் வந்து வச்சுருந்தேன் இப்போ அதை வந்து நான் ஷெல்ஃப்லேயே வச்சுட்டேன் கொஞ்சம் ஃப்ரீ ஸ்பேஸ் எனக்கு கிடச்சிருக்கு இப்போ ரைட் சைட் கவுண்டர் டாப்லேயும் வந்து நான் கொஞ்சம் ஆக்குபைடாக தான் வச்சுருந்தேன் இங்கே வந்து கப் ஸ்டாண்ட் அதுக்கு பக்கத்தில் வந்து டிஷ்யூ ஹோல்டரு அப்புறமா பானை வச்சுருந்தேன் பானை தண்ணி சம்மரில் யூஸ் பண்ணலான்னு ஸோ இப்போ கொஞ்சம் மழை சீசன் வந்ததுனால பானை தண்ணி ரொம்ப குடிக்கிறதுல அதனால் வாஷ் பண்ணி ஷெல்ஃபில் வந்து கவுத்தி வச்சுருக்கேன் ஸோ வேணும்னா எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு இப்போ ரைட் சைட் கவுண்டர் டாப் பார்த்தீங்கன்னா என்னோட ஃபுல் ஒர்க் ஸ்பேஸ்க்காக நான் வந்து ரெடி பண்ணி வச்சுட்டேன் ஸோ இது ஃபுல்லாக என்னோட ஒர்க் ஸ்பேஸ்க்காக நான் வந்து வச்சுருக்கேன் ஸோ லெஃப்ட் சைடில் வந்து இந்த ஷெல்ஃப் இருந்த ஸ்பேஸில் ஒரு ட்ரேயில் வந்து எண்ணெய்லாம் வச்சுருக்கேன் சமையலுக்கு யூஸ் பண்ணுற ரீஃபைண்ட் ஆயில் அதுக்கப்புறமா நல்ல எண்ணெய் நெய் அதுக்கப்புறம் லைட்டரும் கிடிக்கியும் இந்த பேஸ்கெட் குள்ளேயே போட்டு வச்சுருக்கேன் ஸோ இப்போ இங்கே வச்சுருந்த ஷெல்ஃபை நான் சைடில் வச்சுட்டேன் இதில் வந்து சமையல்லாம் எடுத்து வைக்கிறதுக்காக அந்த இடம் வச்சுருக்கேன் இப்போ இந்த ஷெல்ஃபில் வந்து நான் மேலே இந்த மாதிரி எல்லாத்தையுமே வந்து மேல் ஷெல்ஃபில் வச்சுட்டேன் இப்போ இதெல்லாம் வந்து தனித்தனியாக கவுண்டர் டாப் மேலே வைக்கும்போது லயன்னாக இருந்த மாதிரி இருந்துச்சு ஸோ இது கொஞ்சம் ஹைட் இருக்கிறதுனால நான் ஃபஸ்ட்டு ஷெல்ஃபில் வச்சுட்டேன் இதில் வந்து நான் யூஸ் பண்ண அந்த உடன் கரண்டி அதுக்கப்புறமா ப்ரஷ்ஷு அதெல்லாம் வந்து வச்சுருந்தேன் இது வந்து நான் சமையலுக்கு யூஸ் பண்ணுற மெஷரிங் கப் அதுக்கப்புறமா ஸ்பூனு இதெல்லாம் சமையலுக்கு எனக்கு ரொம்ப யூஸ் ஆகிற விஷயம் அது இங்கே வச்சுருக்கேன் டிஷ்யூ ஹோல்டர் இது மூணும் இங்கே வச்சுட்டதுனால எனக்கு அந்த ஃபஸ்ட்டு ஷெல்ஃப்லேயே எல்லாமே வந்து கரெக்டாக இருக்குது ஸோ அடுத்த ஷெல்ஃபில் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன பேஸ்கெட்டில் நம்ம சமையலுக்கு யூஸ் பண்ணுற படி அப்புறம் இடியாப்பம் பிடியிறது வக்ஷணம் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுற அந்த அச்சு வச்சுருக்கேன் அப்புறம் இந்த மோமோஸ் அச்சு வச்சுருக்கேன் இங்கே வந்து ஒரு சின்ன சீஸ் கிரேட்டரு இது வந்து அங்கே வச்சுருக்கேன் இதை நமக்கு பேஸ்கெட் வச்சு வச்சுருக்கிறப்போ க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இந்த இடத்துல ஒரு ஆனியன் கிரேட்டர் வச்சுருக்கேன் இதை நான் நிறையா ஆனியன் ஏதாவது டிஷ்ஷஸ்க்கு கட் பண்ணணும் அப்படின்னா யூஸ் பண்ணுவேன் ஸோ இது எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்னு உங்களுக்கு தனியாக சொல்கிறேன் ஸோ லாஸ்ட்டு ஷெல்ஃபில் நான் முதல்ல வச்சுருந்த அதே இடிக்கிற உரல் அதுக்கப்புறமா குக்கர் விசில் இதை தான் வச்சுருந்தேன் இப்போ நான் அந்த ரைட் சைட் கவுண்டர் டாப்பில் வச்சுருந்த கப் ஸ்டாண்ட் பார்த்தீங்கன்னா அந்த லெஃப்ட் சைடில் கார்னரில் மாற்றிட்டேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு கவுண்டர் டாப்பில் வந்து நிறையா ஸ்பேஸ் இருக்குது இப்போ எனக்கு கொஞ்சம் கிச்சன் வந்து பார்க்குறதுக்கு இன்னும் நீட்டாக ஸ்பேஷியஸாக இருக்கிற மாதிரி இருக்குது இப்போ இந்த இடத்துல வந்து சமைக்கிற பொருள் வச்சுருக்கேன் இது இல்லை அப்படின்னா இங்கேயும் ஃப்ரீயாக தான் இருக்கும் நிறையா பேர் கொடுத்த டிப்ஸில் தான் வந்து நான் இதை மாற்றிருக்கேன் இப்போ நான் வந்து உங்களுக்கு ஃபுல்லாக ஓவர் வியூ காட்டுறேன் பாருங்கள் எவ்வளோ ஸ்பேஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது இன்னும் வந்து பார்க்குறதுக்கு கொஞ்சம் நீட்டாக இருக்குது ஸ்பேஷியஸாக இருக்கிறதுனால ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு இந்த செட்டப் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ரொம்ப இன்னுமே ஈஸியாக இருக்குது இப்போ நான் வாட்டர் கேன் பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் பாட்டில்ஸ்லாம் வச்சுருப்பேன் அதுவும் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு பேஸ்கெட்டில் போட்டு வச்சுருக்கேன் நம்ம பாத்திரம் தேய்க்கும்போது அந்த தண்ணியெலாம் கீழே போயிடும் ஸோ ஒரு ஒரு வாட்டர் பாட்டிலாக எடுத்து தேய்க்கிறது கஷ்டமாக இருக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு பேஸ்கெட்டில் வச்சு வைக்கும்போது டக்குன்னு அதை எடுத்துகிட்டு நம்ம கிளீன் பண்ணிடலாம்
செகண்ட் டிப் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எந்த பொருளை வந்து எந்த இடத்துலேருந்து எடுத்தோமோ அதே இடத்துலேயே திருப்பி வச்சிடணும் ஸோ இது வந்து நான் என் குழந்தைக்கு டாய்ஸ் விஷயத்தில் வந்து நான் அவனுக்கு சொல்லி கொடுத்த விஷயம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு ஷெல்ஃபில் அவனோட டாய்ஸ் எல்லாம் இந்த மாதிரி பேஸ்கெட் வச்சு ஆர்கனைஸ் பண்ணி கொடுத்துருக்கேன் ஒரு சின்ன பேப்பர் ஒர்க் பண்ணால் கூட அது வந்து எங்கேயும் பறந்து போய் மிஸ் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்காக இந்த கிராஃப்ட் போடு ஸோ எந்த சின்ன பேப்பர் ஒர்க் பண்ணாலும் அதை வந்து அவன் அதில் ஹேங் பண்ணி வச்சுப்பான் இப்போ எக்ஸ்ட்ரா டாய்ஸ் இருக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி ஷிஃப்டிங்கில் எனக்கு கிடச்ச ஒரு பாக்ஸை இந்த மாதிரி செட் பண்ணி கொடுத்தேன் இதனால் எனக்கு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எந்த டாய்ஸும் நமக்கு தரையில் வந்து செதறி கிடைக்காமல் அதாவது அந்தந்த பாக்ஸில் வந்து கரெக்டாக வச்சுக்கிறதுக்கு நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும் நம்ம திருப்பி எடுத்து ஆர்கனைஸ் பண்ணுறதுக்கும் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ நமக்கு லிவிங் ரூம் வந்து முக்கியமாக மிஸ் ஆகிறதுக்கு காரணமே பார்த்தீங்கன்னா குழந்தைங்களோட டாய்ஸ் அவங்களோட திங்ஸ் தான் ஸோ அதை ப்ராப்பராக நம்ம வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணுறதுக்கு ஸ்பேஸ் வந்து அவங்களுக்கு கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா ஸோ அவங்களும் அதுக்கேற்ற மாதிரி ஆர்கனைஸ் பண்ணி வச்சுப்பாங்க எப்பயுமே கிளீன் கண்டிப்பா இந்த வீடியோ வந்து நீங்க என்ஜாய் பண்ணிருப்பீங்க நினைக்கிறேன் இது வந்து என்னோட வெட்னஸ்டே விளாக் தான் சோ தேர்ஸ்டே அன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா ஈவினிங்ல இருந்து வரலட்சுமி ரொம்ப ஸ்டார்ட் ஆயிடுது சோ அந்த ப்ரீ ப்ரிப்பரேஷன்ஸ்ல ரெண்டு நாள் வந்து கண்டிப்பா பிஸியா போக போகுது நாளைக்கு வந்து அதாவது தேர்ஸ்டே மத்தியானம் என்னோட சிஸ்டர் வர நாங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்துதான் இந்த நோன்பு எடுத்துக்க போறோம் என்னென்ன ப்ரீ ப்ரிப்பரேஷன்ஸ் நாங்க வந்து பண்றோம் அப்படிங்கறதையும் ஒரு விளாக உங்களோட நான் ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் சோ அந்த வீடியோவும் நீங்க கண்டிப்பா என்ஜாய் பண்ணுவீங்க இன்னொரு சூப்பரான இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விளாக்ல உங்களை நான் மீட் பண்றேன் பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ்